nem tudom, tudták-e, hogy, hogy Mátyásnak nem voltak miniszterei? Hát nem volt olyan, hogy miniszterek, meg miniszterelnök, meg ilyen, ilyen hülyeségek. Tehát a Mátyásnak olyan képességei voltak, hogy egyedül képes volt arra, hogy az egész országot kormányozza. Az egész országot. Tehát, hogy ő legyen egyben a oktatási miniszter, a pénzügyminiszter, a külügyminiszter, a belügyminiszter, meg mindenféle egyéb miniszter. Egyedül képes volt erre. Óriási képességekkel rendelkezett. Nem tudom, tudják-e, hogy az emberek a képességeiket kapják. Van, aki már születésénél fogva kap képességeket, van, aki később kap képességeket, de az emberek kapják a képességüket. képességüket. Mi alapján kapja valaki a képességét? Annak alapján, hogy mit tett le előzőleg. Tehát, hogyha az előző életében tett le olyan dolgokat, akkor annak alapján már olyan képességekkel születik ebbe az életébe. Ha ebben az életében tett le már olyan dolgokat, akkor ebben az életében kap olyan képességeket, hogy azt, amit tapasztalt, azt tudja jobban az emberek javára hasznosítani. A képességeinket mindig minden szintű képességet arra kapunk, hogy az emberek javát szolgáljuk. Régen ez egyszerűbb dolog volt, mert nagy családba születtek az emberek, vagy olyan vezetői pozícióba született be valaki, amivel már eleve emberek ö, nek a vezetője, irányítója volt. Manapság, mivel mióta kis családos a legtöbb ember, ugye, főleg itt nyugat, nyugaton, tehát itt a fehér emberek közt, inkább úgy mondanám, kis családosak vagyunk már, ezért a képességeinket már nem arra kapunk, kapjuk elsősorban, hogy kisebb közösségeket irányítgassunk. Az aranykor miatt arra kapjuk a képességeinket, hogy képesek legyünk arra, hogy tömegeken segítsünk. Tehát tömegeken. Lehet, hogy hihetetlennek hangzik ez. Én tömegeken segítsek. Gondolja valaki ezt magáról. Én is ezt gondoltam annak idején, hogy én tömegeken segítsek. Most meg már csak azt tudom elképzelni, hogy tömegeken segítek. Tehát más nem. Tehát ez nyilván attól függ, hogy mennyire kisítő valaki. Hogy áll ebben a kérdésben. Tehát minnyáján azért születtünk, hogy Valamilyen szinten az emberekért tegyünk. 21. század van, ez így működik. A 20. században még nem teljesen így működött ez a dolog. Na most, Mátyás király is olyan fiatalkori képességeket, teljesítményeket, eredményeket tett le a asztalra, ami által, tehát honnan mérhető az eredmény? Vegyük azt, hogy mondjuk átlagos képességű valaki. Honnan mérhető az eredmény? Onnan, hogy például mennyire kitartó. A kitartás nem képesség, az minden ember tulajdonsága. Oké? Okay? Az, hogy mennyire etikus. Nem képesség az etika, az minden ember tulajdonsága, vele született tulajdonsága. Az akarat ereje, minden embernek vele született tulajdonsága. Honnan veszem ezt? Nézd meg, nézze meg. Hogyha önnek nem lett volna kellő akarat ereje, nem tanult volna meg járni. Akkor nem tudott volna fölnőni, nem tudott volna önálló életet élni, ha nem lett volna kellő akarat ereje. Tehát minden ember kellő akarat erővel, kellő hittel született. Oké? Okay? és a kellő tisztességgel született, tehát minden gyerek tisztességes, becsületes embernek született. Mindenki kivétel nélkül. 
akármilyen szülei voltak akkor is na most ha ezeket megnézzük ennek alapján az akaraterő, a tisztesség, a becsület a hite alapján mit tett le az életében? ez tökéletesen mérhető minden embernél mit tett le? és hogyha miért? mert az akaraterő döntés kérdése döntés kérdése az hogy dolgozom vagy lustákodom, nem? nem döntés kérdése? hát dehogy nem döntés kérdése hogy etikus vagyok vagy etikátlan nem? döntés kérdése hogy miben hiszek nem? nem döntés kérdése? tehát ez nem képesség kérdése ez döntés kérdése és az emberek akik a szüle, vele születő tulajdonságuk alapján, mert minden emberben ez a tulajdonság megvan, vele született tulajdonság teszi a dolgát, mert azt a döntést hozza hogy igenis akarok dolgokat igenis nem lusta vagyok, hanem teszek dolgokat igenis másokért teszek, az is döntés kérdése, hogy csak magamért teszek vagy másokért is az is döntés kérdése és ennek alapján mérték Mátyást is anno annak idején és amikor kik mérték? nem az emberek, de az emberek is hanem a fentiek, mert a képességeinket a fentiektől kapjuk no most ha megnézzük Mátyást amikor tette a dolgát kapott hozzá képességeket, ennek alapján ő eljutott oda, hogy királyá akarták koronázni, az meg is történt, a királyá koronázáskor megvan az, hogy milyen beavatáson kell végigmenni a királynak, ezen a beavatáson az végigment, tehát pontos beavató lépések vannak a királyá koronázáskor ennek a része a maga korona is természetesen ezt ő megkapta ezáltal még jobb képességei lettek és olyan képességekkel rendelkezett hogy, hogy nem volt rá szükség hogy neki miniszterei legyenek és még kapott plusz képességeket is azért hogy a törököt visszaűzze a saját helyére tehát visszaűzze a saját helyére, ő nem csak arra kapta a képességét hogy az országot irányítsa ő elsősorban arra kapott képességet, hogy a törököt visszaűzze a balkára. Másodszorban kapta a képességeit az ország irányítására. Ezzel szemben mit csinált Mátyás? Az erejét, a vagyonát, a hatalmát, és az ország erejét inkább a törökkel szembeni védekezés volt és területszerzések a töröknél gyengébbek irányába ő ezt csinálta tehát nem használta ki azt amire őt indították elsősorban, tehát neki az lett volna a küldetése hogy a törököt visszaszorítsa teljes egészében tehát Magyarország határától vagy ezer kilométer távolságra vagy még messzebb ez eszembe nem csinálta meg ezért viszonylag fiatalon 
tehát viszonylag fiatalon meghalt Ma lehetne azt mondani, hogy mitől megmérgezték hát Attilára is azt mondták, hogy megmérgezték igen ám csak ez úgy működik hogy nem lehet ám akárkit megmérgezni miért? mert az aki meg akarja mérgezni azt a szemét akit nem szabad megmérgezni mert akinek még tovább kell élni na az aki meg akarja mérgezni az előtte képtelenné válik arra hogy cselekedjen nem tudom világos voltam -e. tehát például mit tudom én mondjuk kap előtte egy agyvérzést próbáljon már utána megmérgezni azt akit szeretné megmérgezni nem tudom világos voltam -e. tehát egy olyan személy akinek még a olyan feladata van hogy a a törököt visszaszorítsa és erre megvan az indítatása és ott van a küldetésében ott van a céljai között hogy visszaszorítsa a törököt akkor őt nem lehet megmérgezni mert nem lesz egy olyan személy aki azt túlélnén hogy meg akarja őt mérgezni világos voltam? tehát de mivel nem tette a dolgát amiért a képességeit kapta Mátyás királyunk és remény se volt hogy tegye mert az embernek némi nemű szabad akarata már akkor is volt ezért lehúzták már a, a rolot oké? Okay? és ő volt az utolsó olyan királyunk amely egybe tudta tartani a nemzetet vagy az országot inkább úgy mondanám, nem a nemzetet hanem az országot mert onnantól kezdve nem volt egységes országunk 1867-ig ha jól emlékszem a kiegyezésig 